ਸਾਸ਼ੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 85 85 85 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰਾਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਤਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਿਕਸ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਸ ਈ ਚਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਤੋਂ 30% ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਵਜਦੇ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 60% ਜੇ ਨੰਬਰ ਬੱਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ 65% ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ 55% ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 6 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਡਰ ਐਸਡੀਐਸ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 6 ਨੇ ਇੱਕ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਊਬੈਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਪ ਸੋ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਜਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਸੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਾਰਚ ਇਨਟੇਕ ਲਈ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਆਈਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲੌਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਚੋਂ ਸਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਆਫ ਲੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਆਫ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਦੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫ ਲੈਟਰ ਮਿਲੂਗੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਈ ਕਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਦੀ 6 ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਰਚ ਇਨ ਟੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਇਨ ਟੇਕ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਸਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹ ਮਾਨੂੰ ਓਵਰ ਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਰੀਓ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 15 20 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਵਰ ਆਲ ਚੇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮਿਸੀ ਸਾਗਰ ਚ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਚ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਡੀਐਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਾ 6 ਮੰਥ ਜਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਊਬੈਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਕਿਊਬੈਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 825 ਡਾਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਆਈਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਬੱਚਾ ਕਿਊਬੈਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ ਰੇਟ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 1500 ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੀਆਈਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ CAQ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਐਲਓ ਲੈ ਲਓ ਹਫਤੇ ਚ ਫਾਈਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਏ ਕੋ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਛੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ +2 ਪਾਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕਿਉਂਬੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਓ ਐਲਓਏ ਮੰਗਾਓ ਸੀਏਕਿਊ ਮੰਗਾਓ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਊਬੈਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਯੂਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦੋਂ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਭਾਣ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਂਟੀਨਲ ਕਾਲਜ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਆਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਕਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਵੇਜ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 20 ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ 5 ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਬੈਟਰ ਅੱਜ ਕਿਉਬਕ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਪੜਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2018 ਜਾਂ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2020 ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2019 ਜਾਂ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਰਵਿਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨਬਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਲਬਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਲਬਰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 100 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਓ ਹੀ 
ਈਚ ਵੀ 6 ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਘੱਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ 110% ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8528285808 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 8528285808 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਐਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇਸਟ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 8825 8825 08 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਚੁਣਿਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੋ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਇਅਰ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ 2016 ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ 2 ਮੈਂ ਆਇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਇਸ ਚ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੋਟ ਲੈਸ ਦਨ 5.5 ਸੀ ਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਤੇ ਨੰਦੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 9000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜੈਨ ਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ 2